La sesión preparatoria del juicio por corrupción contra la expresidenta de Corea del Sur, Park kyung hee tendrá lugar el próximo 2 de mayo, justo una semana antes de que se celebren elecciones adelantadas para elegir a un sucesor. La defensa de la exmandataria, que al igual que ella ha alegado en todo momento su inocencia, deberá resumir en esa primera jornada su postura ante la Corte con respecto a los cargos que se le imputan, entre ellos abuso de poder, soborno, coacción o revelación de secretos de Estado. La Fiscalía oficializó el pasado lunes los cargos contra Park, que se encuentra en prisión preventiva desde el 31 de marzo. En caso de ser hallada culpable, Park se enfrentará a un mínimo de 10 años de cárcel e incluso a cadena perpetua. En el escrito de acusación, la Fiscalía considera probado que la ahora expresidente creó una red con su amiga Choi Sun Sil, conocida como la Rasputina, a través de la cual, entre otras cosas, solicitó y obtuvo sobornos de al menos tres empresas, Samsung, Lotte y SK, por valor de unos 59.200 millones de wones, alrededor de 52 millones de dólares. Park fue interrogada tras perder su inmunidad presidencial a raíz de que el Constitucional la destituyera por el caso Rasputina el pasado 10 de marzo. Es la primera vez que Corea del Sur destituye a un presidente elegido democráticamente y la primera vez que deberá celebrar elecciones anticipadas para elegir a un sucesor.